queridos hermanos y hermanas, este domingo hemos escuchado en el Evangelio dos conmovedoras historias. La de una mujer que padecía pérdidas de sangre y la de una niña que murió a los 12 años. Son dos historias de mujeres, historias de sufrimiento y de muerte, pero también historias de fe y de vida. Como hemos visto, las dos narraciones aparecen entrelazadas, una dentro de la otra. Es como si se tratara de una sola narración que quiere infundirnos esperanza, confianza en Jesús y deseo de defender la vida y luchar por ella. Habiendo vuelto Jesús del otro lado del lago, se acercó a él un hombre llamado Jairo, uno de los jefes de la sinagoga de Cafarnaúm, y se postró ante él, pidiéndole que salvara a su hija que estaba a punto de morir. En la sinagoga se proclamaba cada semana la ley de Moisés, una ley que prescribía lo que había que hacer, pero que no podía sanar ni cambiar la vida de nadie. Jairo representa la impotencia de esa religión legalista y ritual, precisamente la que Jesús ha venido a superar con su compasión y la fuerza de su espíritu. Jesús accede a la petición de Jairo y se encamina con él a su casa. Vemos caminando juntos al hombre religioso apegado a la institución y al maestro bueno y libre a quien solo le interesa el bien del ser humano. ¡Qué hermoso cuando el dolor y el amor comienzan a latir como un solo corazón al ritmo de la música de Dios. Cuando ambos van de camino, se acerca a Jesús de entre la muchedumbre una pobre mujer enferma, quien desde hacía 12 años padecía una incurable hemorragia vaginal. Según las reglas de, la, de pureza de la ley de Moisés, ella se encontraba en un estado de impureza ritual a causa de sus pérdidas de sangre, ya que en la mentalidad judía y en la mentalidad del Antiguo Testamento, como hemos dicho otras veces, la sangre representa la vida. Y al ir perdiendo sangre, perdiendo vida, se vuelve indigna, indigna de Dios, indigna de los demás. Esto la obligaba a vivir en soledad, excluida de la familia, de la sociedad y de la religión. Nadie podía entrar en contacto con ella porque se volvía impuro, ni ella se podía acercar a nadie. Era como una muerta viviente. Además vivía en la miseria, pues había gastado todos sus bienes sin poder curarse. Estaba condenada a vivir sola, avergonzada y sin futuro. Habiendo oído hablar de Jesús, la mujer tomó la decisión valiente, audaz, de acercarse a Él en medio de la gente, arriesgándose a ser descubierta e incluso a ser condenada llegando por detrás donde Jesús tocó su mano. Al instante, ella sintió en su cuerpo que se había detenido la hemorragia y que se había curado. Jesús también se da cuenta en su cuerpo que una fuerza ha salido de él y que en medio de la muchedumbre alguien lo ha tocado en modo especial y pregunta quién ha sido. Al final, la mujer, atemorizada y temblorosa, se postró ante Jesús 
y confesó lo ocurrido. Jesús no la recrimina por haber violado la ley, ni tampoco le exige nada, ni se pone a predicarle, solo le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Así de compasivo era Jesús, así de compasivo sigue siendo Jesús. A Jesús solo le interesa que esta mujer viva con dignidad, que esté curada y que pueda ser ella misma y que se relacione con los demás y con Dios, llena de gozo y con libertad. La mujer se sanó tocando el manto de Jesús. En este Evangelio es muy importante el verbo tocar. Aparece al menos cuatro veces en dos versículos, el verbo tocar. Este Evangelio narra la salvación en clave de contacto, de relación a través del tacto, contacto, cuerpo a cuerpo. El cuerpo de la mujer se da cuenta, el cuerpo de Jesús también. Es un milagro que ocurre de cuerpo a cuerpo. Tengamos en cuenta que el cuerpo, la carne, son realidades importantísimas en la fe cristiana, a tal punto que Dios quiso tener un cuerpo. Dios asumió nuestra carne en su Hijo Jesús para encontrar plenamente a la humanidad, de cuerpo a cuerpo. Gracias a esta carne, la de Jesús, él pudo tocar y ser tocado. Pudo vivir el sentimiento de la compasión y revelarnos la, cer la cercanía y la ternura de Dios. Para eso sirve el cuerpo. Hoy también podemos tocar a Jesús. Su cuerpo glorioso sigue al alcance nuestro. Tocar a Jesús es confiar en Él. Tocar a Jesús es disponernos a acoger su fuerza salvadora que siempre nos sana y nos libera. Decía que este Evangelio enseña lo importante que es tocar y ser tocado. Esta mujer del Evangelio nos enseña que vivir es tocar la carne de los demás. Tocar en el sentido de comunicación recíproca de la propia intimidad. Tocar en el sentido de relación respetuosa en clave de confianza, pero a través del cuerpo. Todos hemos experimentado lo duro que ha sido el llamado distanciamiento social durante la pandemia. ¿Y por qué ha sido duro? Porque como seres humanos estamos creados para tocar y dejarnos tocar. Nos relacionamos con nuestro cuerpo. Esto enseña a la mujer del Evangelio de hoy y también Jesús que se deja tocar. Nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestras sonrisas, con nuestras miradas y con nuestras manos, con el cuerpo entero. Por eso es importante Aprender a tocar a los demás. Tocar a alguien es decirle, aquí estoy, te necesito. O aquí estoy, puedes contar conmigo. Tocar es un acto supremo de reverencia de la otra persona. Tocar es un acto de compasión. Tocar es una comunicación humana profunda y respetuosa en la que está implicado el cuerpo, pero que va más allá de sentir, de lo sensible. Tocar es una comunicación de la propia intimidad. Le morroiza, como se le llama comúnmente a esta mujer, tocó a Jesús, movida por una gran confianza en lo que Él podía hacer por ella. 
pero también, como dijimos, realizando una acción audaz, valiente, de libertad frente a una ley religiosa. En un solo movimiento, ella se libera de la ley que la discrimina y entra en un camino de cercanía y de confianza con Jesús. Aún sabiendo que aquella era una acción prohibida por la ley, Jesús se deja tocar por aquella mujer, porque Él no acepta que alguien sea segregado, separado, olvidado, condenado, excluido en nombre de Dios. Jesús eso nunca lo acepta. Sanando a esta mujer en su cuerpo, Jesús la libera de la esclavitud que la tiene oprimida y de una alienación que no le permite vivir en plenitud. Es un acto de liberación de la mujer. Vayamos también nosotros al encuentro de Jesús y toquemos, porque al contacto con Jesús somos conducidos siempre a vivir con dignidad y a desplegar con gozo y libertad todas nuestras potencialidades humanas. Aquella mujer tocó a Jesús, como dijimos, en un acto de abierta rebeldía contra la ley religiosa que la oprimía y le negaba su dignidad. Después de haber sufrido desprecio y haber vivido en modo humillante, en absoluta soledad por muchos años, esta mujer decidió un día aprovechar la oportunidad que se le presentaba para liberarse. Y en esto es una maestra, esta mujer anónima. Hay oportunidades en la vida que no hay que dejar pasar para crecer en libertad, para ser uno mismo. Aquella mujer un día abandonó el fatalismo y confió en Jesús. Lo curioso es que Jesús interpretó la decisión de la mujer y su valentía como un acto de fe. Tu fe te ha salvado. Acerquémonos a Jesús y toquemos su manto y su corazón con gran confianza en su amor compasivo, pero también, como esa mujer, con gran confianza y convencimiento en nuestra propia dignidad personal de hijos e hijas de Dios, llamados a la libertad y a la vida. También hay pueblos que sufren hemorragias, pérdidas de sangre, que significa la vida, hay pueblos que sufren hemorragias a causa de tiranías irracionales que los oprimen. Estos pueblos se van desangrando poco a poco, empobreciéndose, perdiendo libertad, dignidad y futuro. Pero estemos atentos, porque uno de los mayores riesgos es acostumbrarnos a la opresión que desangra a los pueblos. Podemos sobresaltarnos cuando salen a luz pública las noticias, los atropellos a los derechos humanos, pero siempre existe el riesgo de ir aceptando lo que sucede como parte de una triste normalidad. Podemos llegar a pensar incluso que no es posible hacer nada. No nos acostumbremos a las hemorragias sociales. No aceptemos como normal la represión la violencia y la injusticia que desangran a los pueblos. Como la mujer del Evangelio de hoy, también los pueblos deben dejar de sangrar, levantarse de su postración y buscar nuevos horizontes de libertad y de justicia. Jesús nos asegura en el Evangelio de hoy que Dios lo quiere y no dejará de darnos esperanza y comunicarnos su fuerza. Volviendo al Evangelio, Después de encontrarse con la hemorroísa, Jesús sigue caminando con Jairo hacia la casa. A Jairo le acaban de avisar que su hija ya murió. Jesús le dice que tenga fe. Al llegar, Jesús tomó a la niña de la mano. Vuelve a tocar con su cuerpo, aquel cuerpo sin vida. Este es el evangelio del toque amoroso y compasivo de Dios. Jesús toca a la niña, la agarra de la mano. Y también era 
impuro el cadáver y Jesús no teme la impureza. Al contrario, su santidad le da vida a la niña. Jesús toma de la mano a aquella niña sin vida. Jesús nunca es un acusador que condena con el dedo. Es siempre una mano fuerte que nos agarra y nos salva, aún en la muerte. El día de nuestra muerte estará su mano para arrancarnos de la muerte. Por eso, tomada de la mano de Jesús, la niña se levanta y comienza a caminar, a vivir libremente. Curiosamente, Jesús solo pide que le den de comer. Dios da la vida, pero a nosotros nos toca cuidarla y defenderla. Esta niña que ha vuelto a la vida es anticipación de la resurrección de Jesús y un signo visible de la voluntad de Dios para todos los seres humanos. Dios está siempre dispuesto a salvar de la destrucción al ser humano, incluso más allá de la muerte física. Hablando de la muerte, pensemos hoy de manera especial en las personas que murieron trágicamente en el reciente derrumbe del edificio en Miami Beach. Sabemos que Dios ni provoca ni desea estos eventos terribles y dolorosos. Pues como dice la primera lectura de hoy del libro de la sabiduría, Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Dios sufre y llora con nosotros en las tragedias. Encomendamos al Señor a todas las personas fallecidas. Es consolador saber que estas personas han sido acogidas por Jesús. Él la ha tocado y la ha resucitado y conducido a la vida eterna. Oramos también para que Jesús dé consuelo y fortaleza a sus familiares. Mientras tanto, cada día Jesús repite sobre cada criatura, sobre cada pueblo, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada uno de nosotros, susurrándolas al corazón, aquellas antiguas y misteriosas palabras en arameo que hemos escuchado hoy. Talita cum, levántate, florece, revive, resplandece. Esto es lo que Dios quiere y espera de nosotros, que seamos libres y que vivamos con dignidad y para siempre. Amén.